হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু পূর্ণশ্রী জরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালোই আছেন তো আজকে আমি আমার দাদু দিদাকে নিয়ে ব্লগটা স্টার্ট করছি আর সবাইকে ভ্যালেন্টাইন ডের অসংখ্য শুভেচ্ছা জানিয়ে দিচ্ছি একটু দেরি হলো শুভেচ্ছা তো রইল আর এই হচ্ছে আমার দাদু দিদা তো ওনাদেরকে ভ্যালেন্টাইন ডের দিন কিছুটা একটু শ্যুট করেছিলাম তো সেটাই শেয়ার করলাম আর এই হচ্ছে আমাদের বাড়ির শিব চতুর্দশী পূজা তো এটা আমার বায়ের বাড়িতে আমি পুজো করেছিলাম তো অতটা নিয়ম কানুন জানি না তো যেরকমভাবে মন থেকে পারি আমরা ওটাই করলাম আর এই হচ্ছে সামান্য আয়োজন প্রথমে একটু অল্প অল্প গোছানো হয়েছিল তখনকার সিনটা আমি দেখাচ্ছি আর আমাদেরকে হেল্প করছে আমার দিদির মেয়ে গুনগুন আর আমার মা আর এখানে আমরা শিবকে দুধ দিয়ে স্নান করাচ্ছি আমি আর আমার হাজব্যান্ড একসাথে তো আপনারা দেখুন আর ব্লগটা এনজয় করুন তো এখানে আমরা এই তো স্নান করে নিলাম শিব ঠাকুরকে আর প্রণাম করছি আর আমার মাথা থেকে বারবার ঘুমটাটা পড়ে যাচ্ছে তো তার জন্য আমার একটু অসুবিধা হচ্ছিল তো আমরা এভাবে শিব ঠাকুরকে সেদিন অনেকেই দুধ দিয়ে ঘি মাখন তারপরে মধু এইসব দিয়ে স্নান করান তো অবশ্যই শিব ঠাকুরকে স্নান করাতে হবে শিব ঠাকুরের আশীর্বাদ নিতে হবে সঙ্গে যারা গরিব দুঃখী আছেন ওনাদেরকেও যদি আমরা দুধ খাওয়াতে পারি বা এক বেলা হলেও যদি একটু হেল্প করতে পারি খাওয়ার দিকে পড়ার মানে জামা কাপড়ের দিকে তাহলেও ভগবান বলুন রান্না বলুন ঈশ্বর বলুন যেই আমাদের সৃষ্টিকর্তা উনি কিন্তু খুব খুশি হবেন কারণ মানুষের মধ্যেই কিন্তু সৃষ্টিকর্তা বিরাজ করেন তো সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে আর যথা সম্ভব আমাদের সাধ্য মতো হেল্প কিন্তু আমাদের অন্যদের করা উচিত তো এটা হচ্ছে যার যার বিশ্বাস কাউকে হার্ট না করে তো আমার আমরা ব্লগটা দেখুন আপনারা আর এনজিও করুন এখানে মা আর গুনগুন প্রণাম করল ঠাকুরকে আর আমার দিদা ছিল একটু আগে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে দিদা দিদা প্রণাম করছে তো এটা ছিল আমাদের ছোটোখাটো পূজার আয়োজন তারপরে আমরা শিবকে সাজিয়ে নিলাম স্নান করানোর পরে বেলপাতা আকন্দ ফুলের মালা তারপরে হচ্ছে নীলকণ্ঠ ফুল এগুলি দিয়ে যতটুকু পারে নিজের মতো করে করলাম একচুয়াল যে নিয়ম কারণ আছে সেটা হয়তো বা মিলবে না কারোর সাথে বা হয়তো বা মিল মিলেও যেতে পারে কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে মন থেকে ভগবানকে স্মরণ করা এর বেশি আর কিছুই না যাতে সবার মঙ্গল হয় মঙ্গল কামনায় আমরা ঠাকুরের পুজো করে থাকি বা আল্লাহকে ডেকে থাকি ঈশ্বরকে ডেকে থাকি তো আমার প্রার্থনা রইল যে সবাই যেন ভালো থাকে সবার জন্য মঙ্গল হয় যারা আমার সাথে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি যুক্ত বা যারা যুক্ত না সবাই যাতে ভালো থাকেন আমার ভিউয়ার্সরা যাতে ভালো থাকেন আমার ফ্যামিলি আমি আমার হাজব্যান্ড আমার সম্পূর্ণ পরিবার যাতে ভালো থাকে তো এই কামনা করে আমরা পুজো টুজো করলাম সেদিন আর আমি ছিলাম নির্জলা উপবাস মানে আমি জল পর্যন্ত খাইনি আর যারা শিবের পূজা করেন সবাই এভাবে ইউজুয়ালি পূজা করে থাকেন আমি সেদিন শিব চতুর্দশীর দিন প্রথম দিন যেদিন শুক্রবারে আমি পুজোটা করে নিয়েছিলাম আর শনি রবিবারে আমি শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম তো এই হচ্ছে ছোটোখাটো পুজোর আয়োজন দেখে নিন আর এখানে ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এদিকে এখন দেখতে পাবেন যে আমাদের গুগলু গুগলু রানী মানে আমার ভাইয়ের মেয়ে ও কিন্তু পুজো করতে এসে গেছে ও ঠাকুর ঘরে এসে বসে গেছে আর একটু ক্যামেরাটা মানে 
স্পেস দিতে পারছিলাম না কারণ ঠাকুর ঘরটা অনেকটাই ছোট আর যেহেতু পুজো তো অনেক জিনিসই আছে সেখানে ঢুকে ক্যামেরা করাটা একটু টাফ হচ্ছিল আর এই হচ্ছে আমাদের আরতি আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুজনে মিলেই কিন্তু আরতিটা করছিলাম তো ওর হাতটা দেখা যাচ্ছে আর আমি ওর হাতে স্পর্শ করে রেখেছিলাম মানে আমরা দুজনে মিলেই পুজোটা করছিলাম তো এইভাবে আমরা আরতি করে নিলাম ঠাকুরকে আর এ হচ্ছে আমাদের ছোটোখাটো পুজোর আয়োজন দেখতেই পেলেন তো সবার জন্য রইল প্রার্থনা আর এখন আপনারা দেখছে যে এই যে একটা বৃদ্ধ হাত দেখা যাচ্ছে এই হাত দুটো হচ্ছে আমার দাদুর মানে আমার মায়ের বাবার তো উনি ওনার বয়স হচ্ছে তিরানব্বই বছর মানে নাইনটি থ্রি আর উনি ইংলিশ লেখার চেষ্টা করছেন উনি কিন্তু পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি ছোটোবেলায় বিভিন্ন কারণে কিন্তু উনি বাংলা সবই পারেন আর এখন উনি ইংলিশটা শিখতে চাইছেন তো উনি এই বয়সে ইংলিশটা শিখে নিচ্ছেন আপনারা নিজেই শুনে নিন গুনগুন ওনাকে কিভাবে পড়াশোনা করাচ্ছে থেকে বলো তো দেখতেই পেলেন যে শিক্ষার কোনো বয়স নেই আজকে এটা প্রমাণ হয়ে গেল দাদু এখনই শিখে নিচ্ছেন এবিসিডি আর আশা করি বাকি সব কিছুই শিখে নেবেন আর এই ক্লিপটা আমার গুনগুন মানে আমার দিদির মেয়ে কিন্তু এই ক্লিপটা নিয়েছে দেখুন পাখিটা কি করে জানালার মধ্যে উড়াউড়ি করছে কারণ জানালার কাজটা ছিল কালো আর কালো কাজ আপনারা জানেন যে বাইরে থেকে রিফ্লেক্ট করে মানে পাখিটা কিন্তু বুঝতে পারছে না যে পাখিটা মানে একটা গ্লাসের মধ্যে আছে ও নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে লাফালাফি করছে ভাবছে আরেকটা পাখি তো এই দৃশ্যটা খুবই ভালো লাগছিল আর ও আমাকে পাঠিয়েছিল গুনগুন তো আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো আপনারা দেখে নিন আর অবশ্যই জানাবেন যে আমার আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো আর কমেন্ট করবেন লাইক করবেন শেয়ার করে দেবেন আর হ্যাঁ যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন ওনারা যেন আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না তো আজকে এখানে আসছি বাই স্টে হ্যাপি